चौदवी का चांद हो या हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो महान गायक मोहम्मद रफी जिनके लिए सभी ने कहा कि क्या फरिश्ता सिफत इंसान रहे रफी साहब का परिवार गांव कोटला सुल्तान सिंह से ताल्लुक रखता था जो कि अब पंजाब के अमृतसर इलाके के नजदीक है मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 में हुआ जैसा कि अमूमन हर बच्चे के साथ होता है वैसा ही रफी साहब के साथ भी था इनका घर का नाम था ठीको पर कौन जानता था ये दरवेश सिफत बच्चा एक दिन इतना बड़ा गायक बनेगा बचपन का किस्सा यूँ मशहूर है कि रफी साहब के घर के नजदीक अक्सर एक फकीर गाना गाता चिमटा बजाता चला जाता था उन्हें फीको उसी फकीर का पीछा करते वो एक पेड़ के नीचे बैठता गाने गाता रहता उन्हें फीको मंत्र मुग्ध हो उसे देखता रहता ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है धीरे धीरे जब परिवार को पता चला कि इनकी दिलचस्पी गायकी में है तो शुरुआत में तो जरा मुखालफत जरूर हुई पर बाद में इन्हें विधिवत तरीके से सीखने का अवसर भी मिला इसी बीच रफी साहब के बड़े भाई की मुलाकात हुई अब्दुल हमीद से आगे जाकर जिनके साथ रफी साहब के घरेलू ताल्लुक बने उन्होंने कहा कि रफी साहब को मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए इस सलाह पे अमल करते हुए ये लोग पहुँच गए सन उन्नीस में मुंबई शहर यह किस्सा भी मशहूर है कि जब रफी साहब मात्र तेरह बरस के थे तब उनके घर के नजदीक एक जलसा रहा जिसमें महान अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल गाना गाने वाले थे पर चूंकि लाइट चली गई थी और माइक्रोफोन्स काम नहीं कर रहे थे तब ये सुझाया गया कि क्यों नहीं ये तेरह साल का बालक रफी सबका मनोरंजन करे और जब लाइट आए तब के सहगल साहब का कार्यक्रम शुरू हो नन्नी से उम्र में मालूम पड़ गया था कि इसकी आवाज सबका दिल जीतने वाली है मुंबई शहर में रफी साहब का सफर जरा संघर्ष भरा रहा यह हमीद भाई के साथ मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके भिंडी बाजार में पहुंच तो गए पर अभी मंजिल दूर थी हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक खुदा करे के कयामत हो और तू आए खुदा करे के कयामत हो और लोगों से बातचीत करते हुए इनकी मुलाकात हुई शाम सुंदर साहब से वही शाम सुंदर साहब जिन्होंने लाहौर में एक दफा रफी साहब को अपनी फिल्म गुल बलोच में गाना गाने का मौका दिया था मुंबई में भी शाम सुंदर साहब ने ही इन्हें मौका दिया और महान गायक जीएम एम के साथ इन्होंने एक दो गान गाया लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादू घर लेके पहला पहला प्यार तुम हकी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दासा है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दासा है इसी बीच मोहम्मद रफी साहब की मुलाकात हुई नौशाद साहब से जिनके साथ रफी साहब ने बतौर कोरस सिंगर काम किया पर नौशाद साहब जानते थे एक दिन ये लड़का कमाल करेगा और ठीक वैसा ही हुआ आने वाले वक्त में नौशाद साहब के मुख्य गायक बने मोहम्मद रफी दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत 
तबीयत मचल मचल गई नजरे मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई ये बात भी हैरान करती है कि कुछ गानों में रफी साहब बतौर अभिनय करते भी नजर आए जिनमें से गाना याद आता है तेरा जलवा जिसने देखा फिल्म थी लैला मजनू अभी सफर शुरू ही हुआ था कि विभाजन की तलवार ने सबके दिल तोड़ दिए भारत का बंटवारा हुआ और बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए पर रफी साहब ने ये निर्णय लिया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे इस बीच इनकी शादी भी हो गई थी और एक बच्चा भी हुआ पर इनकी बीवी ने ये तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगी लिहाजा दूरी बन गई उसके बाद इनकी शादी हुई बिल्किस जी से और इस शादी से इन्हें एक भरा पूरा परिवार मिला मेरा यार बना है झूला और फूल खिले हैं दिल के हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके मेरा यार बना है दुहला और फूल खिले हैं दिल के हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके रफी साहब गायकी में कदम आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज यही बने चाहे वो दिलीप कुमार हो या फिर देवानंद राजेंद्र कुमार रहे कि शमी कपूर हर बड़ा संगीतकार इन्हीं के साथ काम करना चाहता था नौशाद साहब हो कि एस डी बर्मन शंकर जय किशन के रोशन के हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू इस बीच एक झगड़ा भी हुआ जिसकी वजह से रफी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच बड़ा विवाद हो गया था लता जी का कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए और रफी साहब एक मुख्तलिफ राय रखते थे कुछ बरस तक इन दोनों ने गाने साथ नहीं गाए और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें फिर मिलवाया कुछ भी न था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर रहा कि कलर्ड सिनेमा का आगाज रफी साहब की आवाज का दमखम सभी के दिल जीतता रहा इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम सज धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं रफी साहब से बड़े बड़े हीरोज के लिए ही फिट नहीं बैठे बल्कि कमीडियन जॉनी वॉकर के लिए भी इन्होंने खूब गाने गाए सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए जाने कहा मेरा जी कर गया जी अभी अभी यहीं थक धर गया जी यूं तो रफी साहब को कोई ऐप नहीं था न शराब न सिगरेट पर कुछ आदतें ऐसी थीं जिनके लिए मशहूर थे जैसे कि पतंग उड़ाना और लजीज खाने के खासे शौकीन रहे रफी साहब बोलिया 
जान वाले जान वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार होए होए आगे पीछे आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार जान वाले अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग खत्म होते ही दौड़ के रात में चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताए कभी कभी बच्चे परेशान भी हो जाते थे क्योंकि रफी साहब के व्यक्तित्व तो बड़ा ही शर्मिला था इसलिए जब भी अपने बच्चों को कहते कि चलो मैं तुम्हें फिल्म दिखा लाऊं तो बच्चे जरा ना नुकुर करते पूछने में पता चलता कि रफी साहब हमेशा ये कहते थे कि जब फिल्म शुरू हो जाएगी उसके पंद्रह मिनट के बाद हम अंदर जाएंगे और फिल्म के खत्म होने के पंद्रह मिनट पहले बाहर आ जाएंगे ताकि कोई इन्हें पहचाने ना और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो लिहाजा बच्चे कहते अब्बा के साथ हमने जितनी भी फिल्में देखी उसका आरम्भ और अंत हमें मालूम नहीं कैसे दिवाली मनाए हम लाला अपना तो बारह महीने दिवाला अपना तो बारह महीने दिवाला हम तो हुए देखो ठन ठन को पाला अपना तो बारह महीने दिवाला अपना तो बारह महीने दिवाला हैरान कर देने वाली बात यह है कि रफी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी ये चाहते थे कि गाने की रिहर्सल कर सकें। कलकत्ते से एक ग्रुप आया हुआ था और रफी साहब नहीं चाहते थे कि उनका वक्त जाया हो सभी ने कहा था कि आप डॉक्टर को दिखा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती रफी साहब को रिहर्सल ज्यादा जरूरी लगी और धीरे धीरे इनकी तबियत बिगड़ती रही इन्हें हॉस्पिटल तो ले जाया गया पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था इकतीस जुलाई सन उन्नीस वो दिन लेकर आया जब रफी साहब ये दुनिया छोड़ चले गए उस दिन आसमान भी खूब रोया था जम के बरसात हुई थी और ये यकीन करना नामुमकिन था कि रफी साहब इस दुनिया में नहीं रहे महान गायक मोहम्मद रफी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री